இது வரைக்கும் பிரபு டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க அந்த கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டம் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் உட்காரம் ஸோ உங்கள் ஐசிசி நெட் பேங்கிங் மூலிமா வந்து எப்படி மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஸோ கூகுள் குரோம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஐசிசி பேங்க் நெட் பேங்க் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ டைப் பண்ணிங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வரும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கேட்பாங்க ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் பேங்க் ஓப்பன் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க நெட் பேங்கிங் பாஸ்வேர்டு அப்படி இல்லைன்னா நான் எப்படி வந்து நியூ யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து எப்படி வந்து ஐசிசி பேங்கில் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோஸ் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஐ பட்டன் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருங்க அந்த வீடியோ பார்க்காதீங்க போய் பாருங்கள் ஸோ உங்களோட யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து கொடுத்துட்டு ஸோ லாகின் கொடுத்துங்க லாகின் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து இல்லை உங்களுடைய பேங்க் உள்ளார் போயிடும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சேவிங்ஸ் அக்கௌண்டில் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பேலன்ஸ் கட்டும் அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது முன்னாடி ஸோ நீங்கள் யாருக்கு வந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் நினைக்கலாம் அவங்களோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுற வரைக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசிசி பேங்க் தான் இனி அதர் ஐசிசி பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு மேலே வந்து கொடுத்துருப்போம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறது தான் ஆட் பே அப்படின்ற இடத்துல வந்து எங்களோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஆட் பேயில் கொடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் நாவ் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் நாவ் அப்படின்னு கொடுத்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதர் அக்கௌண்ட் தான் எனி அதர் அக்கௌண்ட் இன் த்ரூ நெஃப்ட்டு ஆர்டிஜி ஸோ ஐஏபிஎஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் அதில் வந்து பார்த்தீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபரில் அதே மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்து நீங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ புதுசாக ஆட் பண்ணால் ஆட் பே அப்படின்றதில் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து எங்களோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வந்து நான் ஒரு பேங்க் அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் என்னுடைய ஐசிசி பேங்க் கூட ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து என்ன பே அக்கௌண்ட் நேம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்லாம் எங்களோட அக்கௌண்ட் நம்ம நேம் வந்து என்ன இருக்கோ அந்த நேம் கொடுத்துட்டு நிக் நேம் கொடுத்துட்டு ஸோ அக்கௌண்ட் டைப் வந்து சேவிங்ஸாக கரண்ட்டாக அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு பே அக்கௌண்ட் நம்பருங்கிற இடத்துல அங்கே அக்கௌண்ட் நம்பர் ஸோ கன்ஃபார்ம் அக்கௌண்ட் நம்பருங்கிற இடத்துல அங்கே அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்துட்டு ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் கூட ஐபிசி கோடு வந்து கொடுக்க வேண்டியதாகும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டர் பே பேங்க் ஐபிசி கோடு அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பேங்க் கோட் ஐபிசி கோடு வந்து கொடுங்க ஸோ அதர் பேங்க் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி ஐபிசி கோடு வேணும் ஸோ ஐபிசி கோடு கொடுத்ததுக்கப்புறம் சப்மிட் பண்ணதுக்காக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் வந்து என்ன பிரான்ச்சு ஸோ அவங்களோட பேங்கோட சிட்டி அந்த அட்ரஸ் எல்லாம் வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசிசி பேங்க் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஐபிசி கோடு வந்து தேவையில்ல ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமிட் அப்படிங்கிற இதில் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்லாம் மறுபடியும் வந்து ஐபிசி கோடு உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் நெக் நேம் எல்லாமே வந்து க செக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து சமிட் கொடுத்துருங்க ஸோ உங்களுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கன்ஃபார்ம் பே அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கன்ஃபார்ம் பே கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐசிசி பேங்கில் லிங்க் பண்ணிச்சு அந்த மொபைல் நம்பருக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் ஸோ அந்த ஓடிபி எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே அந்த ஓடிபியில் அந்த பாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பாக்ஸில் வந்து என்டர் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கனா கீழே வந்து ரிஜெக்ட் கன் கன்ஃபார்ம் அப்படின் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஓடிபி என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ கன்ஃபார்ம் கொடுத்துங்க ஸோ கன்ஃபார்ம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுடைய அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து ஆட் ஆயிரும் ஸோ ஆட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முப்பது நிமிஷம் கழிச்சு தான் வந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஸோ ஆதார் அக்கௌண்ட் அந்த ஐசிசி பேங்க் தான் நீங்கள் வந்து எப்போ வேணாலும் நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி ஸோ நீங்கள் ஆதார் அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணும் போது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பது நிமிஷம் கழிச்சு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸோ உங்கள் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு மெத்தட்ல அதை சொன்ன மாதிரி ஐசிசி பேங்க் அந்த
ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சென்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கி